আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সকলেই ভালো আছো আজকে আমরা গণিতের 16 অধ্যায় সাধারণ গণিতের 16 অধ্যায়ে সৃজনশীল সমাধান সিলেট বোর্ড 2020 নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমরা জানব যে এই প্রশ্নটাকে কত সহজে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সলিউশন করতে পারি এবং এই টাইপের যে क्वेश्चनগুলো আছে এই টাইপের আমরা একটু খেয়াল রাখব যে 16 অধ্যায়ের হোক বা অন্য কোন গণিতের যে কোনো অধ্যায়ের হোক বইয়ের অঙ্কটা যদি কেউ ভালোমতো পারে তাহলে কিন্তু খুব সহজে সে হচ্ছে সৃজনশীলগুলো সলিউশন করতে পারবে তো তুমি যদি একটু চিন্তা করো দেখো এখানে উদ্দীপক দাও আছে একটি সম্ভব ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 4 মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল 7√3 বর্গ মিটার বেড়ে যায় এটা একটা উদ্দীপক এবং আরেকটা উদ্দীপক দাও আছে একটি লোহার পাইপের ভিতর ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে 14 সেন্টিমিটার ও 16 সেন্টিমিটার ও পাইপের উচ্চতা দাও আছে 4 মিটার এখানে একটা প্রশ্ন হচ্ছে দেখো 14 সেন্টিমিটার হচ্ছে এটা এককটা দাও আছে সেন্টিমিটারে আর এখানে 4 মিটার এটা এককটা দাও আছে মিটারে তার মানে দুইটা আলাদা আলাদা একক তাহলে অবশ্যই এখানে আমাকে কি করতে হবে দুটি এককে একটা এককে পরিণত করতে হবে এরপর দেখো আমাকে যেটা বলছে একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 24 বর্গ মিটার হলে এর পৃষ্ঠের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত পৃষ্ঠের দেখো একটা ঘনকের 6টা পৃষ্ঠ থাকে আমাকে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের কর্ণ দৈর্ঘ্য বের করতে বলেনি আমাকে শুধু একটা পৃষ্ঠের বের করতে বলছে আর ঘনকে একটা কিন্তু বর্গাকার হয় তাহলে একটা পৃষ্ঠের বর্গের কর্ণ দৈর্ঘ্য বের করতে গেলে √2 এ আসবে এখন √2 এ যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে আমার a এর মান লাগবে কিন্তু এখানে a এর মানটা দেওয়া নাই এরপর দেখো সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করো ক্ষেত্রফল তো এটার সাথে কানেক্টেড এবং এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার পাইপের ওজন 7.2 গ্রাম হলে পাইপের লোহার ওজন নির্ণয় করো এইখানে আমাকে এই প্রশ্নটার সাথে কানেক্টেড করতে বলছে তাহলে আমরা ক নম্বর আগে আলোচনা করি ক নম্বরটা কি বলছে দেখো ক নম্বর বলছে একটি ঘনকে দেওয়া আছে একটি ঘনকে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল তাহলে সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কতটুকু দেওয়া আছে দেখো 24 এখন দেখো সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি 6a² 24 a a a a a a square 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 equal 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 to 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 बर्गे पिस्टेर पिस्टेर कॉर्नर दोरगो ताले शीटा बॉर्गा का जहतु तारण में बॉर्गेर कॉर्न होते हैं रूट टू ए ताले रूट टू एर मान को तो बोलो एर मान बेर होए चाहिए को तो टू ताले आंसर राष्ट्रों आमर को तो टू रूट टू ऐतो मीटर ओके आशा करूं तुम राई प्रश्न टा बुस्ता बरसो ओके आमर আমার প্রথম প্রশ্ন থাকবে যে তুমি বইয়ের অঙ্কগুলো ভালোভাবে করো তাহলে কিন্তু তুমি খুব সহজে বাকি অঙ্কগুলো তুমি খুব সহজে সলিউশন করতে পারবা ওকে এরপরটা দেখো খ এর যে প্রশ্নটা আছে সেটা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তারপরে কি আছে দেখো এর পরের প্রশ্নটা আমাকে বলছে যে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত সমবাহু ত্রিভুজ সম্পর্কে তথ্য দেওয়া আছে এখানে কি দেওয়া আছে বলছে একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য যদি 4 মিটার করে বাড়াই তাহলে ক্ষেত্রফল এতটুকু বৃদ্ধি পায় আসলে বৃদ্ধি পাওয়া জিনিসটা কি এটা আমার প্রশ্ন হচ্ছে ধরে নাও আমার 60 টাকা আছে একটু পরে 80 টাকা হইছে তাহলে কয় টাকা বৃদ্ধি হইছে বৃদ্ধি হইছে আমরা সরাসরি বলতে পারতেছি 20 টাকা কিন্তু কিভাবে বের করলাম 80 থেকে আমরা ওই 60 মাইনাস করার পরে আমরা বের করতে পারছি এখন বড় সংখ্যা হইলে মাইনাস করে দেখাইতে হবে এটা ছোট সংখ্যা থেকে তুমি মুখে মুখে বলতে পারতেছো ঠিক আছে তো এইখানে দেখো সমবাহু ত্রিভুজের কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা কিচ্ছু দেওয়া নাই কিন্তু সমবাহু ত্রিভুজ সম্পর্কে আমাদের তথ্য আছে যে প্রতিটা বাহুই সমান তো এই ক্ষেত্রে আমরা খ নম্বর যদি সলিউশন করি তাহলে কি আছে ধরি সমবাহু ত্রিভুজের ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য তো প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা ধরে নিলাম কত এ তাহলে বলো সমবাহু ত্রিভুজের হচ্ছে ক্ষেত্রফল আমার কতটুকু আসবে ক্ষেত্রফল আসবে আমরা সূত্র জানি √3/4 a² এটা হচ্ছে আমার সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য a ধরছো a² এখানে b ধরছো b² c ধরলে c² দিবার কোনো সমস্যা নেই এবার আমার বাহুর দৈর্ঘ্য কয় মিটার বৃদ্ধি করতে বলছে 4 মিটার বাহুর দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্য 4 মিটার বৃদ্ধি করলে দেখো বৃদ্ধি করলে বাহুর দৈর্ঘ্য যদি 4 মিটার বৃদ্ধি করি তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য হবে বাহুর দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্য হবে কতটুকু 
আগে ছিল এ এখন বাহুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করছো চার মিটার তাহলে হচ্ছে এ প্লাস ফোর ঠিক আছে এটা হচ্ছে এখন আমার বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য ফোর মিটার বৃদ্ধি করলে এবার আমরা ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে ক্ষেত্রফল আমার কত দুর্গ হবে দেখো আগে ছিল রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার রুট থ্রি বাই ফোর থাক এখন প্রশ্ন হচ্ছে আগে এ ছিল এ স্কোয়ার এইবার বাহুর দৈর্ঘ্য কত আছে এ প্লাস ফোর তাহলে এখানে হবে এ প্লাস ফোর এর উপর কি অল স্কোয়ার এ প্লাস ফোর অল স্কোয়ার এখন বলো এই যে ক্ষেত্রফলটা আছে এটা বাহুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলে আর এইটা যে ক্ষেত্রফল আছে সেটা তার নির্দিষ্ট যে ত্রিভুজটা আছে তার ক্ষেত্রফল বৃদ্ধিটা থেকে যদি আগেরটা বাদ দিই তাহলে কতটুকু বৃদ্ধি পাবে সেটা কিন্তু আমার দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে এটা যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে প্রশ্ন মতে বা শর্ত মতে লিখি প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে আমাকে কি বলছে তাহলে হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর এ প্লাস ফোর অল স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার অর্থাৎ বৃদ্ধিটা থেকে আমি আগেরটা বাদ দিলাম তাহলে কতটুকু বৃদ্ধি পাবে সেটা আমার দেওয়া আছে সেটা আমি বসাবো সেভেন রুট থ্রি এখন দেখো এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করি রুট থ্রি বাই ফোর রুট থ্রি বাই ফোর আমরা কমন নিতে পারি তাহলে রুট থ্রি বাই ফোর এখানে এ প্লাস বি অল স্কোয়ার সূত্র পড়ছে সূত্রটা ফেলো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি বাই ফোর তো কমন নিচ্ছি তাহলে এখানে কি থাকে এ স্কোয়ার ইকোয়াল কত সেভেন রুট থ্রি আমরা এখানে একটা জিনিস কাজ করতে পারি এটা নিচে ওয়ান আছে তার মানে এটার উপরের সংখ্যা এটা উপরের সংখ্যা দেখো এটা এই সংখ্যার সাথে কাটাকাটি করা যায় উপরে উপরে নিচে নিচে কেন কারণ হচ্ছে তুমি সহজ জিনিস জানো যে ইকুয়ালের এই পাশের টাই এই পাশে নিচে আসে গুণ হয় গুণ হলে উপরে নিচে কাটা যায় এই জন্য আমরা এই পাশ থেকে এই পাশে কাটা দিব এর উপরে ওয়ান আছে তার ওয়ানের সাথে এটা গুণ করলে তো ওটাই হয় তাহলে এটা নিচের সংখ্যা এটার সাথে এখন উপরে একটা গুণ হবে তার আগে এটার সাথে এটা কাটে দাও তাহলে দেখো চার দুগুণা কত হচ্ছে আট এ আছে এ আর দেখো প্লাস চারের উপরে স্কোয়ার করলে কত ষোলো ইকুয়াল এটার সাথে যদি এটা গুণ করি তাহলে চার সাথে কত হয় আটাশ তো এখন দেখো এইট এ ইকুয়াল টোয়েন্টি এইট মাইনাস হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে কত আসতেছে এইট এ ইকুয়াল কত টুয়েলভ তাহলে অত এখানে আরেকটা লাইন করি এ ইকুয়াল কত বারো ভাগ কত আট অতএব এ ইকোয়াল কত আসতেছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার দেখো এখানে আমাকে বলছে আমার বাহুর দৈর্ঘ্য চলে আসছে এখন আমাকে বের করতে বলছে কি দেখো সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে অতএব দেখো অতএব আমরা লিখতে পারি সমবাহু ত্রিভুজের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি আসবে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার তাহলে দেখো রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু দেখো এখানে কত আছে এর মান কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর উপর কত স্কোয়ার যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এর উপর স্কোয়ার করার পরে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করে ফোর দ্বারা ভাগ করি কত আসে জিরো বর্গ মিটার ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এই যে প্রশ্নটা আছে দেখো এই প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি ষোলো পয়েন্ট একের যদি কোনো অঙ্ক সবচেয়ে বেশি আসে পরীক্ষার মধ্যে তাহলে এই অঙ্কটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি আসে একটা চ্যাপ্টার থেকে তিন থেকে চারটা অঙ্ক যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয় এগুলো সবসময় সৃজনশীলে আসে তো ওই অঙ্কগুলোর উপর তোমার আগে প্রাধান্য দিতে হবে আমি সবসময় একটা কথা বলে থাকি যে আগে তুমি সহজটা থেকে নাম্বার তোলার চেষ্টা করো তারপর জটিলের দিকে যাও তুমি আরও বিভিন্ন চিন্তা করো কিন্তু আগে সহজটাতে নাম্বার তুলতে হবে এখন যদি তুমি প্রথমে এই সহজটা না ভাবে জটিল জটিলটা ভাবো তাহলে কিন্তু কখনোই তুমি ভালো রেজাল্ট করতে लोहार ओजन लोहार ओजन एन लोहार पाइप तो लोहा थकबे ठीक है पाइप जेहतु मजखने फाका स्वाभाविक बेपार तो एन देखो लोहार ओजन सेवन पॉइंट टू ग्राम हम पाइप लोहार ओजन निर्णय करो এখন প্রশ্ন তোমার কাছে ফার্স্ট কোশ্চিন হচ্ছে এখানে কি শর্ত দেওয়া আছে একটি লোহার পাইপের লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাট যথাক্রমে চোদ্দ সেন্টিমিটার ও ষোলো সেন্টিমিটার ও হচ্ছে পাইপের উচ্চতা দেওয়া আছে চার মিটার দেখো এটা আছে সেন্টিমিটার এটা আছে মিটারে একটা যে কোনো একটা এককে করতে হবে একসাথে দুটি এককে করা যাবে না যে কোনো একটা এককে করতে হবে তো দেখো গ নম্বর যদি আমরা সলিউশন করি প্রথম বিষয় কি আসবে প্রথমে হচ্ছে আমরা ভিতরে পাইপের ভিতরের অংশ বা বাইরের অংশের আমরা হিসাবটা করি তো দেখো লোহার পাইপের লোহার পাইপের ভিতরের ব্যাস ভিতরের ব্যাস ভিতরের ব্যাস কতটুকু দেওয়া আছে ভিতরের ব্যাস দেওয়া আছে কতটুকু দেওয়া আছে চোদ্দ সেন্টিমিটার চোদ্দ সেন্টিমিটার এখন দেখো লোহার পাইপের ভিতরের ব্যাসার্ধ আমরা যদি ব্যাসার্ধ বাইর করি তাহলে কত আসবে আর ইকুয়াল টু ইকুয়াল কত সেভেন সেন্টিমিটার ঠিক আছে এটা আসলো এখন দেখো আরেকটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে উচ্চতা লোহার 
পাইপের উচ্চতা তাহলে লোহার পাইপের উচ্চতা কত দাও আছে এইচ ইকুয়াল টু কত দাও আছে ফোর মিটার এই ফোর মিটারটাকে আমি সেন্টিমিটার প্রকাশ করি এক মিটার সময় একশো সেন্টিমিটার তাহলে ফোর মিটার ইকুয়াল ফোর হান্ড্রেড সেন্টিমিটার এটা একটু তোমার মনে রাখতে হবে অতএব লোহার পাইপের ভিতরের ভিতরের আয়তন তো দেখো আয়তন কেন আমরা বের করতেছি দেখো এখানে বলছে এক ঘন সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার হচ্ছে ঘন অর্থই হচ্ছে আয়তন ঘন ঘন থাকলে সেখানে আয়তন বের করতে হবে আর বর্গ থাকলে সেখানে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে তো এখানে যেহেতু আমার ঘন সেন্টিমিটার বলেছে তো আমি হচ্ছে আয়তন বের করতেছি তাহলে আয়তন হচ্ছে ভিতরের ক্ষেত্রে পাই আর স্কোয়ার এইচ আমরা যদি মানটা বসাই পাই এর মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর এর মান কত আর এর মান হচ্ছে সেভেন ইন্টু হচ্ছে এইচ এর মান কত ফোর হান্ড্রেড কত আসে সেভেন স্কোয়ার সরি সেভেন স্কোয়ার আর এখানে ক্যালকুলেশন করলে কত আসে দেখো ঠিক সেম ক্যাটাগরিতে আমরা বাইরেরটা অর্থাৎ যেটা হচ্ছে একটা পাইপ এই যে মনে করো এটা যদি আমরা পাইপ হিসাবে ধরে নিই তাহলে এই যে এই অংশ মোটাটুকু সহ অর্থাৎ ভিতরে যে একটা আছে সেটা ফাঁকা অংশ আর এই যে মোটা যতটুকু হচ্ছে লোহা আছে সেই অংশটুকু সহ ব্যাস দেওয়া আছে তো আমরা বাইরেরটা মানে বা ওই যে লোহারটুকু আছে সেটা সহ আমরা হচ্ছে আয়তন বাইর করব তো দেখো আবার তোমার আসছে এইটা উত্তর আবার লোহার পাইপের বাইরের ব্যাস বাইরের ব্যাস কতটুকু দেওয়া আছে ষোলো সেন্টিমিটার কত সেন্টিমিটার ষোলো সেন্টিমিটার তো দেখো লোহার পাইপের বাইরের ব্যাসার্ধ তাহলে ব্যাসার্ধ কতটুকু আসতেছে আর ইকুয়াল ষোলো ভাগ কত ষোলো ভাগ টু ইকুয়াল কত এইট সেন্টিমিটার তাহলে দেখো লোহার পাইপের বাইরে হোক আর ভিতরে হোক তার যে উচ্চতাটা সেটা কিন্তু কখনো চেঞ্জ হবে না উচ্চতা ঠিকই থাকবে ঠিক আছে তাহলে অতএব লোহার পাইপের বাইরের আয়তন আয়তন সমান সূত্র কি এখন দেখো এখানেও আর দ্বারা প্রকাশ করছো এখানেও আর দ্বারা প্রকাশ করছো একটু কেমন দেখায় এখানে আর ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে পাই আর স্কোয়ার এইচ এখানে আর বলতে আর ওয়ানকে বোঝাচ্ছে এখন দেখো আমার হচ্ছে এখানে পাই এর মান যদি বসাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর এর মান কত আর এর মান এইট স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে উচ্চতা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড কত আসে এইট জিরো ফোর টু ফোর পয়েন্ট ঘন সেন্টিমিটার ওকে নাইন সিক্স ঘন সেন্টিমিটার এটি কিন্তু চলে আসলো এখন তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে এই যে ম্যাথটা তুমি করছো সেটার ক্ষেত্রে আমি দুইটা আয়তন বাইর করছি একটা হচ্ছে বাইরের একটা হচ্ছে ভিতরের আচ্ছা ভিতরের যেটা আছে এই যে ফাঁকাটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ভিতরের তাহলে ভিতরেরটা বাইরেরটা থেকে যদি ভিতরের ফাঁকাটা বাদ দেয় তাহলে কী থাকে এই যে প্লাস্টিকটুকু থাকে আর ওইখানে তো লোহা থাকবে ওইখানে যেহেতু লোহা আছে তাহলে লোহার আয়তন শুধু আমরা বের করতে পারবো লোহার আয়তন বের করবো আমরা অতএব দেখো লোহার আয়তন তাহলে লোহার আয়তন কত হবে বলো লোহার আয়তন হবে এই যে বাইরের আয়তনটা থেকে ভিতরে আয়তনটা বিয়োগ করা তাহলে বাইরে আয়তন কত আছে এইট জিরো ফোর টু ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স মাইনাস সিক্স ওয়ান ফাইভ সেভেন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সিক্স ঘন সেন্টিমিটার আচ্ছা বলো এখানে মাইনাস করলে কত আসে ওয়ান এইট এইট ঘন সেন্টিমিটার আমাকে বলছে এখানে এই এটা হচ্ছে আমার শুধু লোহার ওজন এখন লোহার আয়তন বা লোহার ওজন এক ঘন এখানে বলছে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন কিন্তু দেওয়া আছে এটা আমার ঘন সেন্টিমিটার বের হয়েছে আয়তন বের হয়েছে ঠিক আছে তার মানে এখানে আমি যদি ছোট্ট করে লিখি এখানে হচ্ছে এক ঘন সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন লোহার ওজন কতটুকু সেভেন পয়েন্ট গ্রাম ঠিক আছে অতএব কত ঘন সেন্টিমিটার বের করছে এখানে দেখো তো বের হয়েছে ওয়ান এইট এইট ফোর নাইন পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এইট এইট ফোর নাইন পয়েন্ট সিক্স ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন তাহলে গুণ করে দাও সেভেন পয়েন্ট টু ইন্টু ওয়ান এইট এইট ফোর নাইন পয়েন্ট সিক্স তাহলে কত আসে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন ওয়ান সেভেন পয়েন্ট ওয়ান টু গ্রাম 
এখন অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে এই উত্তরটার ক্ষেত্রে অনেকের একটু ঝামেলা মনে হয় অনেকেই সমস্যা মনে করে তার আগে তোমাকে যেটা জানতে হবে এখানে গ্রাম আছে গ্রাম যেহেতু আছে অঙ্ক সবসময় কিন্তু গ্রামেও রাখতে পারো এটা রাখলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আমাকে কেজিতে বলেনি এখানে প্রশ্নে কোথাও বলে নেই লোহার পাইপের ওজন নির্ণয় করো ওজন আমি নির্ণয় করছি এত গ্রাম যদি বলতো লোহার পাইপের ওজন কত কিলোগ্রাম তাহলে কিন্তু এটাকে আমি এক হাজার দ্বারা ভাগ করতাম তখন আমার কিলোগ্রাম বা কেজিতে চলে আসতো ওকে এই জন্য আমাকে যে কাজটা এখানে করতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে আমাকে দেখতে হবে প্রশ্নের মধ্যে কিভাবে উত্তরটা চেয়েছে যদি আমার শুধু ওজন নির্ণয় করতে বলে আমি গ্রামে কেজিতে কিলোগ্রামে বা সেন্টি মানে যেটাতে চাবে বা যদি ইন্ডিকেট না করে তো ইচ্ছা মতো বের করবা আর যদি ইন্ডিকেট করে তাহলে অবশ্যই তোমাকে ওইটাতেই বের করতে হবে এখানে কিলোগ্রামে চাইলে তোমাকে কিলোগ্রামেই বের করতে হবে এখানে আমার চাইনি আমি এটাই অ্যান্সার রাখতে পারি ঠিক আছে আশা করি তোমরা এই প্রশ্নটা যেটা প্রশ্ন এখানে বোর্ডে আছে আশা করি খুব সহজে বুঝতে পারছো এবং এটা তোমরা একটু প্র্যাকটিস করো যে কোনো অঙ্ক যদি তুমি প্র্যাকটিস করো তাহলে খুব সহজেই তুমি সেটাকে সলিউশন করতে পারবা ঠিক আছে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ